जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स और हम हैं छः टके के यूट्यूबर मेरे दाहिने हाथ पे बैठे एक भगोड़ा मेजर और बाएं हाथ पे एक बिका हुआ पत्रकार और मेरे बारे में जितना कम जाने उतना बेहतर और मेजर साहब हाँ मेरा जो सवाल आपसे सबसे पहला और हमने जो पिछले जो दो संस्करण किए हैं जिनमें भी ये चीज़ सामने आई हर कोई जानना चाहता है कि आप फौज से भागे क्यों क्या डर था गलती से भर्ती हो गए थे या पिताजी के कोटे में भर्ती हुए थे ऐसा है वैभव कि इसकी कहानी मैं क्यों भगोड़ा हुआ इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते <coughs> बात यह है कि देखिए आज सब लोग नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा कर रहे हैं कि जेवलिन इतना फेंका मैं जितनी तेज फौज से भागा क्या आपने कभी अप्रिशिएट करा आपने मेरी स्पीड अप्रिशिएट करी आपने नहीं अप्रिशिएट करी तो भारत में क्यों ओलंपिक मेडल कमाते हैं मैं जब फौज से भागा हथियार छोड़ के ठीक है कपड़े छोड़ के जूते मोजे छोड़ के नंगे पैर इतनी स्पीड से भागा हूं कि अगर मेरे उस भागने के टैलेंट को इज्जत दी जाती तो आज नीरज चोपड़ा के साथ मेरी भी फोटो रहती और दूसरी चीज है भाई हमारे मुल्क के जो बड़े हैं मेरे असली मुल्क मैं पाकिस्तानी हूं मेरे असली मुल्क देखिए परवेज मुशर्रफ जो हमारे बड़े थे क्या वो भागे कि नहीं भागे आप प्रेरणा किससे लेंगे बड़ों से लेंगे ना वो तो एसएसजी में भी थे एसएसजी में थे कमांडो थे तो वो तो और तेज भागे थे हमसे भाई ही वाज अ कमांडो वो मुल्क से भाग गए रहील शरीफ मुल्क से भाग गए अशफाक परवेज कयानी आर्मी चीफ थे वो मुल्क से भाग गए जब सभी मुल्क से जब भाई मेरे बड़े अफसर भागे तो मुझे प्रेरणा कहां से मिली भागने की तो भगोड़ा एक अच्छा शब्द है अब शब्द नहीं है गाली नहीं है गर्व से कहो हम भगोड़े हैं तो मेडल तो फिर सर पाकिस्तान को मिल जाता आप जो बात कर रहे हैं नहीं पर मैं अंडर कवर हूं ना आपने पिछली बार क्या बोला था कि बी सो ओवर्ट दट यू बिकम कोवर्ट कोवर्ट बस वही चीज है वही चीज है तो हमारी स्पीड को कोई इज्जत नहीं देता कि मेजर साहब जब आप भागे फौज से आप ऐसे भागे कि आज कल पाओ जमी पर नहीं लगते मेरे उस स्पीड से भागे इज्जत ही नहीं है यहाँ पे देश में टैलेंट की कमी है नहीं आप ये जो मुझे रिश्वत देने के लिए लाए हैं ये हाँ। ये पैकेट आप देखने वाले देखिए ये चाणक्य फोरम का ये पैकेट है इसके अंदर बहुत सारा माल भरा हुआ है ये रुपयों की गड़, रुपयों की गड्डी से भरा हुआ है ये रुपए नहीं वी ओनली डील इन डॉलर डॉलर और यूरोस रुपए रुपए का चक्कर नहीं पालते हम तो डॉलर से भरा हुआ बैग है आपको क्यों ऐसा लगा कि मैं ये डॉलर से बिक जाऊंगा आपको ऐसी अनुभूति क्या मतलब हिंदुस्तानियों को देख के आती है कि ये बिक जाएंगे हाँ क्योंकि देखिए दिल से तो हम पाकिस्तानी हैं हम पाकिस्तानी हैं हिंदुस्तान तो एक हमारा कवर है क्योंकि हमारे पासपोर्ट से हमारी चेकिंग नहीं होती हमारी पैंटें नहीं उतारी जाती एयरपोर्ट पे इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तानी पासपोर्ट होता तो पैंटें उतारी जाती और क्योंकि मैं आईएसआई से हूं तो हमें ये भी तो देखना है कि हमारा एक्सेस कहाँ कहाँ है भाई हमारा एक्सेस कहाँ कहाँ है एक्सेस इंडियन पासपोर्ट से ही मिलेगा तो जैसे ही मुझे पता लगा ठीक है कि आपका नाम वैभव नहीं आपका नाम शमशाद है शमशाद है हाँ तो तब मैंने बोला कि भैया ये मेरा पाकिस्तानी भाई है ये बिकेगा इसमें यूरो भी है अच्छा इसमें रियाल भी है इसमें डॉलर भी है जो चाहिए लो भैया और ब्रिटिश पाउंड्स भी है सब इसमें करीब करीब दस पंद्रह लाख का सामान है।, है और ये मैं आपको देना चाहता मुझे पता लगा पाकिस्तानी भाई है मैंने बोला पाकिस्तान का तो अपना तो अपना ईमान डॉलर है क्या आपने बोला भाई मकसद मत बोलना <laughs> मकसद मत बोलना <laughs> नहीं तो जो अभी सोलह दिसंबर बीती है उसमें जो नियाजी साहब की जो पिस्टल थी जो उन्होंने सरेंडर की थी क्या वो भी है इसमें मैं पिस्टल नहीं पिस्टल की फोटो है फोटो है <laughs> क्योंकि हमारे इतने <laughs> हमारे इतने एजेंट हैं इंडिया में सबको हम पिस्टल तो नहीं दे सकते ओरिजिनल है ना तो सबको फोटो दे दी है तो दिल से लगा के वो नियाजी साहब की सरेंडर वाली पिस्टल बात कर रहे हैं ना जनरल अरोड़ा के सामने जो सरेंडर करी थी वही हमने दे रखी सब इसके अंदर उसकी फोटोग्राफ है पिस्टल की और तुम गरीब <laughs> मतलब यहाँ देख रहे हो सब डॉलर में और यूरोज में और रियाल में सब पेमेंट आ रही है तुमको बिकना ही था तो इधर बिके होते समाजवादी पार्टी के हाथों बिके हो भैया आपके डॉलर यूरो देने वाले के पास व्हाइट हाउस है हमारे भैया के पास व्हाइट हाउस है घर की रेलिंग जो है ना सोने का पानी चढ़ा हुआ नहीं सोना है वो रेलिंग और टोपी की लाइनिंग में चड्डी तक में गोल्ड डस्ट लेके घूमते हैं भैया जी तो ऐसे मतलब हल्के मत लो और साइकिल पर ऐसी ऐसी थैलियाँ तो मुझे साइकिल के कैरियर पर पीछे डाल के और हर सप्ताह दर सप्ताह मिलती रहती है तो और ये 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 देखो ये ये भी भैया जी ने गिफ्ट करी है मुझे और इसमें पूरा सोने का काम हुआ जो मैं छुपा के पहनता हूँ ऊपर से कपड़ा लग रहा है भीतर जो है सोने की जरी का काम किया हुआ इसमें मतलब ये अखिलेश जी की बात कर रहे हो 
भैया एक ही है भाभी भी भैया बोलती है उनको क्या बात कर हाँ तो स्टेज पे बोलिए भैया का दूंगी ऐसे मुझे मतलब संघ वालों को भी लपेड़े में ले लेता हूँ तो हमारा चालू है कैंपेन थोड़ा बोला है उन लोगों ने की मिक्स करके रखिये और बीच बीच में अब एक रोस्ट मैंने अभी डाल दिया था वो सपा वाले पे भी तो वो वही है की थोड़ा बताना पड़ता है एकदम अब रविश टाइप थोड़े हो जाना है कि खुल के साला स्टूडियोस कैंपेनिंग कर रहे हैं थोड़ा दिमाग है तो वी आर मिक्सिंग इट अप थोड़ा भाजपा की कभी खींच लेते ज्यादातर भाजपा की चुनाव 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 क्या है साइकिल या कि टोटी हो चुका है साइकिल में टोटी लगी है साइकिल में टोटी लगी है नल की साइड में हां ये ये थोड़ा नए नए देखो नए चुनाव में होना चाहिए हां क्योंकि टोटी ज्यादा मशहूर है साइकिल का तो कुछ होना चाहिए लेकिन टोटी ज्यादा मशहूर है तो चुनाव चिन्ह टोटी साइकिल में लगी टोटी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों की नाक भी टोटी जैसी है तो उससे भी कुछ लोग पानी दही दूध ये सब निचोड़ लेते हैं लेकिन हां मैं वही है कि देखिए बॉडी शेमिंग नहीं बात कर रही है आपके वजीर आजम के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं कि नाक टोटी जैसी है नहीं नहीं वजीर आजम हमारा तो हैंडसम में भी आप लगा दें टोटी तो दो चार किलो कोकीन और वो सब नहीं देखा वजीर आजम के खिलाफ हम ऐसे लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते वजीर आजम है हमारे देखिए आप अगर हिंदुस्तानी हैं सात बजे से पहले वो सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम है सात बजे के बाद वो पूरी दुनिया के वजीर आजम है वो समझते हैं अपने आप को सात बजे के बाद वो दुनिया के वजीर आजम है तो ये आपको बात समझ नहीं थोड़ी सी इज्जत दें हमारे वजीर आजम को देखिए अभी और ये बात पता है अभी पीटीवी पे एक बहुत बड़े दिफाई तजिया निकाल रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस एनलिस्ट हैं मेरे ख्याल से हमसे भी शायद उम्र दो चार साल छोटे ही होंगे <laughs> <laughs> पर हैं बहुत बड़े हाँ हैं बहुत बड़े वाले तो बड़े वाले का मतलब अलग होता है <laughs> तो वो आजकल यूरोप में रहते हैं उनको आई ने भेजा है वहाँ कोर्स करने के लिए क्रेडिबिलिटी भी तो दिलानी होती है ना तो उनको भेजा है तो वो परसों नरसों अभी पी टी वी रात में प्रोग्राम कर रहे थे उन्होंने उनको पूछ दिया किसी ने कि भाई फ़ोन तो आता नहीं है एक फ़ोन करता नहीं एक फ़ोन उठाता नहीं मतलब जो बाइडन फ़ोन करते नहीं हाँ। और मोदी फ़ोन उठाता नहीं इनका हाँ। तो उन्होंने बताया कि देखिए मास्टर स्ट्रोक वाले उधर भी हैं ना उन्होंने बताया कि ये मास्टर स्ट्रोक है <coughs> कहे कि <coughs> बोलिए 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 सॉरी बोलिए मास्टर उन्होंने बताया मास्टर स्ट्रोक है ये हाँ उन्होंने बताया कि ऐसा है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक तरीके से अमेरिका फतेह कर लिया है और इसके ऊपर उन्होंने पांच मिनट तकरीर की उस प्रोग्राम में हाँ एंकर उनको रोक सकता नहीं हाँ क्योंकि पता है नीचे काली बीगो खड़ी है इनको नहीं रोक सकते आप बोल रहे आगे ले जाएंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब और वहाँ का जो एक पूरा निज़ाम जो आप लोगों ने जो तकलीफ दिया है आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब क्या वाकई अमेरिका फतेह करने वाले हैं और आप लोग कब तक कर लेंगे ये हमें लगता है कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा देखिए हिंदुस्तान तो हमने फतेह कर ली सब्ज पर्चा हमने लाल किले में लहरा दिया है और अब इस बार छब्बीस जनवरी को लहरा देंगे मैंने समझाया था अपने कायद को इमरान को कि सर वो जो परचम लहराने का मामला होता है लाल किले पर That is 15th of August. तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो 26 को ही लहरा देंगे तो 26 तारीख को लहरा रहे हैं वो ठीक है भारत फतेह हो जाएगा हो ही चुका है बस फॉर्मेलिटी की बाकी है अब वो सब परचम वहां पर लहराना जहां तक अमेरिका की बात है मुझे लगता है कि देखिए मैं तो कहता हूं कि रोज वो दुनिया के वजीर आजम है सात बजे के बाद क्या करना है उनको फौज थोड़ा ना भेजनी है एक सुई लेनी है ठीक है और फतेह फतेह उसके बाद आपने जैसे ठोका है इसको दो तीन बार हाँ इसका मतलब आप आप आई विटनेस है इस चीज के आई अरे हम इतनी प्रोफ, इतनी प्रोसीजरल एक्यूरेसी तभी आ सकती है <laughs> बिल्कुल आई विटनेस है आई विटनेस है उन्होंने हमें बताया भी था उन्होंने हमें भी बोला था घर जाए तो ऑफर करा जाता है मुझे तो किसी ने बोला की पाकिस्तान पैसों की इतनी कमी है घोड़े की लीद फूकते हैं इमरान साहब घोड़े की लीद बोले की सुखा के एक चाय पत्ती लेते हैं वो बीस पच्चीस बार जिस चाय पत्ती को पी जा चुकी है उसको सुखा के फिर पीसते हैं और उसके बाद जैसे रोल करते हैं ना लौंडे वो पेपर आता है मैं तो पीता नहीं तो उसी में वो डालते हैं फिर जैसे तोप में गोला डाला जाता है ना तो उसी तरह वो समाजवादी नहीं है वो 
इमरान साहब को इमरान साहब को ये समाजवादी सोच रहे हैं कह रहे मसाजवादी समाजवादी पर इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कायद के अभी भी भाई साहब भाई साहब ओरिजिनल रेंट पे देश को चढ़ा रखा है खुद को थोड़ा ना चढ़ा रखा है पार्लियामेंट रेंट पे चढ़ा दिया तो मुल्क को चढ़ा रखा है उसने बनी गाला में प्योर अफगान माल आता है उसके पास भाई इज द प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का मेरे प्यारे पाकिस्तान का वो वजीर आजम है आप हल्के में ले रहे हैं इमरान खान को ना सर पिछले बार आपसे बात हो रही थी और आपने बोला था वैभव बहुत आपको शमसाद है मीन बहुत आपको बोल रहे थे कि टेक मी इन योर फोल्ड एंड ऑल और ये बीच में डेढ़ डेढ़ महीना गायब रहते हैं डिफेंसिव ऑफेंस पे कुछ आता नहीं है तो भाई एक्सप्लेन करो क्या कहाँ जाते हैं एक और चीज़ कहना ये बात तो है ये बात तो है डेढ़ महीने गायब रहता हूँ उस तरह का पैकेट आ गया मेरा राष्ट्रवाद लेकिन मुझे साला मतलब जाने नहीं दे रहा है मैं पैसे से उतना प्रभावित नहीं हो पा रहा हूँ मुझे कुछ और <laughs> तो राष्ट्रवाद का तुम तो समाजवाद में जा चुके ना सब राष्ट्रवाद ही है अब देश में देखो ना देश का नमक देश की टाइल सब चीज देश का ही होता है किसान कानून वापस होता है देश के हित में होता है ठीक है राजनीतिक बात नहीं है हम आप आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो आप नमकीन खा रहे हैं ठीक है आप एक बार यहाँ बोल के चले गए कि हम आपको चाय नहीं पिलाते हमने बियर का भी अरेंजमेंट नहीं किया आज देखिए नमकीन का अरेंजमेंट किया है बाकी सारा भी अरेंजमेंट किया है ठीक है <laughs> तो कौन, कौन सा था वो यामा जाकी यामा जाकी और बेलवेनी आई नेवर हैड यामा जाकी यार तुम मतलब फिर वही समाजवादी लोगों को नहीं बोलना चाहिए सब मामला नारंगी है नारंगी ताड़ी पियो सवेरे उठ के खाली पेट ठीक है ना और शाम को खेत से लौटते टाइम एक नूरी ले लिया करो वॉट इज नूरी इज द अरे वो पंद्रह रुपए की आती है गांव में पाउच मिलता है अच्छा वो समाजवादी समाजवादी लोग वही सब पीते हैं समाजवादी हम पार्टी की बात नहीं कर रहे ठीक है हम समाजवादी इनके जैसी बात कर रहे हैं विचारधारा की बात ज्यादा समाजवादी करो पता लगा सवेरे उठे बाथरूम गए टोटी गायब टोटी गायब हाँ तो ये नहीं कर सकते वैसे लोग मुझसे लिखते हैं डिफेंसिव ऑफेंस में क्यों नहीं आए इतने समय से वीडियो नहीं आया मुझे कमेंट्स मैं वीडियो किसी और चीज का बना रहा हूँ मैं चाणक्य फोरम का वीडियो बना रहा हूँ उसमें डिफेंसिव ऑफेंस में क्यों अरे भाई डिफेंसिव ऑफेंस के जो फाउंडर हैं और फाउंडिंग चेयरमैन प्रेसिडेंट वो खुद गायब है तो मैं खुद कैसे बना लूंगा यार सर भर्ती भी तो होना है हाँ। डिफेंसिव ऑफेंस क्या देता है आपको भाई दाल रोटी चल जाती है यही देता है ठीक है लेकिन बिरयानी कैसे बनेगी हमको हमारे घर में चाहिए बिरयानी बिरयानी और कोरमा हाँ। और कबाब तो तभी मिलेंगे जब हम देखो जब वैभव बिकने के लिए तैयार होना पड़ेगा मैं बात कर दी मैंने पहले बात जो फैज हमीद साहब से चल रही थी जो हमारे आका हैं फैज हमीद साहब उनसे बात चल रही थी अब उनको तो फेंक दिया पेशावर में अब दूसरे वाले जो आए हैं नदीम नदीम साहब जो हैं नदीम अंजुम साहब नदीम अंजुम साहब से बात चल रही उन्होंने भी मुझे अश्योरेंस दिया है कि वैभव कितने में बिकेगा मैं बस सर वो तो इतना मोटिवेटेड है कह रहा है कि फ्री में ही आ जाऊंगा मैं अब हंड्रेड परसेंट डिस्काउंट पे आ रहा है वैभव नदीम जी के कहाँ पे गोली लगी है पिछले वाले के तो नहीं अभी नहीं अभी तो बने हैं वो अभी तो बने हैं यार थोड़ा थोड़ा सा वक्त दो अभी लगेगी गोली लगेगी गोली वो फार्म हाउस में जाए नहीं बो, 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 नहीं बुल्स आए में दो तीन बुल्स आए से दो तीन इंच दाएं बाएं लगी थी गोली एग्जैक्टली बुल्स आए में देखो अगर बुल्स आए में लग जाती गोली तो बहुत बड़ा कांड हो जाता बट ये इन्होंने क्या कर दिया कि बुल्स आए से थोड़ा सा फैज हमीद के लग गई थी नहीं आप बताइए देखिए बात ये है ना कि जो कॉमुल काफरीन है ठीक है ये तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जो काफिरों कॉमुल काफरी यानी काफिरों की जो कौम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जैसे मैं हो गया ये हो गए कोट एन कोट कोट एन कोट ठीक है तो हमारे हम लोगों से तुम लोग इतनी नफरत करते हो तुम लोगों को पता है कि अभी तुमने देखा है कि नहीं वीडियो अभी वीडियो आया है कि दिल्ली फतेह होने वाली है ठीक है तो हम तुमको यही कह रहे हैं कि तुम अपना टिकट विकेट कटाओ और निकलो यहाँ से कहाँ जाए अफगानिस्तान कहीं भी जाओ यार पाकिस्तान से भगा दे तुमसे पूछे देखे कहाँ जाओगे माल एवेन्यू लखनऊ जाओ माल एवेन्यू में घर है लखनऊ जाओ लखनऊ जाओ जाओ में घर है ना जाओ लखनऊ भी हमारा एक ब्रांच ऑफिस है वैसे 
अच्छा हाँ। किस जगह पे वही माल एवेन्यू के पास में है सब चीज हम लोग वही से कोर्डिनेट करते हैं तो तो वही हमारा वो समाजवाद भवन भी वहीं पे है तो बगल ही में पड़ेगा चले जाते हैं कुछ लेकिन यार पैसा वैसा की इंजाम करवा रहे हैं यार देखो तुम बात ये ना कि तुम रोस्ट करते हो मोदी जी का इन लोगों का आरएसएस का तुम तुम्हारी क्रेडिबिलिटी हो चुकी है खत्म समझे <coughs> तुम एक राइट विंग के लायक थे थोड़ा बहुत अब तुम उस लायक भी नहीं रह गए अब तुम सीधा वन डिग्री चले गए समाजवादी खेमे में समाजवादी यार तो लोग वैसे ही नहीं बिलीव करते तुम तो मोदी जी की तारीफ किया करो समझे तारीफ हम तो चालीसा लिख देंगे तो लिखो ना उनकी उनके फोल्ड में रहो तब हमारे काम के रहोगे तुम अच्छा हमको लगा उनको गरियाने से काम हो जाएगा पाकिस्तान वाले लाइक करेंगे फिर तो तुम एक्सपोज हो गए ना हम लोग को देखो ना अब देखो ये भगोड़े आर्मी से भागे हुए बिना चप्पल जूता लिए बिना चप्पल जूता लिए लेकिन राष्ट्रवाद सिखाते टीवी बैठ के इतना इतना ढिठाई लाओ अपने अंदर मैं भी बीच में सिखा रहा था पैसा मिल नहीं रहा था मैंने सोचा छोर हो यार अकल कौए की खाल गेंडे की हम्म अच्छा ऐसा करना अकल कौए की खाल गेंडे की हम देखो राष्ट्रवाद फैलते हैं हर रोज हम्म टीवी पे बैठ के देखो सुबह से लेके शाम तक सातों दिन एक हफ्ते में पेट्रियॉट नाम का कार्यक्रम करते हैं इनके कार्यक्रम का नाम पेट्रियॉट है कब सीखोगे ये सब और सालों इन्होंने मेहनत की है पिछले पाँच छः साल से डेली टीवी पे बैठ रहे हैं डेली मेहनत कर रहे हैं तो मैं जुमा जुमा चार महीना नहीं हुआ तुमको जो है कीड़ा काटने लग गया मोदी जी को तुम तो रोस्ट कर रहे हो सामने वाला यार पैसा इतना ऑफर कर दिया क्या करे जमीर भी है अब ठीक है बिक गया थोड़ा सा <laughs> जमीर थोड़ा नहीं बिकता <laughs> बिकता तो फिर पूरा ही बिकता है हम थोड़ा पार्ट में ही बेचते हैं कुछ कांग्रेस वालों को बेच रखा है कुछ पहले भाजपा वालों को भी बेचा लेकिन भाजपा वाले कहते हैं नहीं 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 तुम हमारा काम फ्री में कर ही रहे पैसे क्यों देना तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार जब पैसे क्या दूसरा कोई दे रहा है अच्छे से ले लेते हैं सह ले लेते हैं आपकी आत्मा आपको मतलब धिक्कारती नहीं है कि जब आप शाम को आते हैं टी बैठते हैं आप लोगों को राष्ट्रवाद सिखाते हैं ठीक है बहुत सारे हमारे जो रिटायर्ड दोस्त हैं हब्बुल वतनी हब्बुल वतनी आप का दर्श देते हैं आप उनको ठीक है तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी आत्मा आपको अंदर से धिक्कार थी कि यार बस कर दो मतलब मैं और कितना गिरूंगी नीचे एक भगोड़े होने के बावजूद जो है कि आप मुल्क में जो आप लोगों को कहते हैं आप वफादारी का मुल्क से जो है आप सर्टिफिकेट बांटते हैं लोगों को कौन वफादार है कौन गद्दार है आप जे वालों को गद्दार बोलते हैं ठीक है वो तो बेचारे जो है गंगा ढाबे पे जो दो रुपए की बीड़ी भी उधार की पीते हैं ठीक है आप जो है देख रहे हैं बेलवेनी और यामाजाकी और ये सब दुनिया भर का कैश लेके घूम रहे हैं और आप राष्ट्रवाद भी सिखा रहे हैं देखिए राष्ट्रवाद हमारा राष्ट्रवाद अलग किस्म का है राष्ट्रवाद प्लस टेन परसेंट ये कॉन्सेप्ट है आप समझ लीजिए अकेला राष्ट्रवाद कहीं नहीं चलता राष्ट्रवाद के साथ मेरा टेन परसेंट है मैं हर समय ये देखता हूँ अब भागा हूं जिस स्पीड से गोली की तरह निकला हूं जैसे नली से गोली निकलती <laughs> तो राष्ट्रवाद प्लस टेन परसेंट मेरा ही है मैं तो उसमें बिलीव करता हूं तभी तो आएगा वो बेलविली क्या नाम बोलते <laughs> <laughs> क्या नाम है बेलवेनी 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 साला इतना प्रचार उसका इंडिया में कोई नहीं किया होगा आज जितना आज हम लोग कर दिए हाँ पर हमने कभी हमने कभी बेलवेनी भी नहीं चढ़ी लैगा बोलन सिक्सटीन थे कह रहे खत्म हो गई हाँ अब सर्दी भी बहुत पड़ रही सर हाँ सर्दी पड़ रही है और अभी चूंकि नए सर्दी पड़ रही है तो कंबल किस बेवकूफ ने बनाया <laughs> सर्दी पड़ रही है कंबल किस बेवकूफ ने बनाया था कंबल नहीं चाहिए हमें लाओ कितने इयर्स का है ये ये बेलवेली जो है ये सत्रह साल सेवनटीन इयर्स स्वीट सेवनटीन स्वीट सेवनटीन और ये आप मुझे बताइए कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं है मतलब क्या आपकी आत्मा आपको कोसती नहीं है कि जब आप लोगों को नहीं आप होते कौन है कि आप बताएंगे कि कन्हैया देशभक्त है कि नहीं है उमर खालिद देशभक्त है कि नहीं है आप तो खुद गद्दार है आप भगोड़े हैं आप कैसे उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं ये जो आपने बोला है गद्दार भगोड़ा ये आपकी बात ठीक है लेकिन आपको पता है दुनिया को नहीं पता है बाकी लोग तो गलेबल है ना तो अब देखिए अगर हमें लोगों को अपने आप लाना है उनको अपने पास तो वी हैव टू गो कोवर्ट सो आई एम बेसिकली मैं आईएसआई का आदमी हूं यहां पे मेरा ऑफिस अट्टा में है तो हमने बताया था हाँ अट्टा में है बिल्कुल जो जो अपना जो मेट्रो स्टेशन है ना उसके नीचे मेरा दफ्तर आप है। बोल के चले गए वहां रोज छापा पड़ रहा है कुछ निकल नहीं रहा है जो है अरे वी आर सो कोवर्ट 
that we are over it. <laughs> to quote the great <laughs> Ajit Bharti. <laughs> We are so over that we are covered. आप हमारा ऑफिस हमारा आई एस आई का जो अट्टा ब्रांच है अट्टा ब्रांच है निठारी ब्रांच है खोड़ा ब्रांच है ये सब ब्रांचेज आप नहीं पकड़ पाई ये हमारा बहुत मतलब इसमें हमारा फोकस रहा है और हमने इस तरीके से सब चीजें पाली हैं और आप कहते हैं आपकी आत्मा नहीं दिख करती देखिये आत्मा को समझाने वाली बात होती है हम समझा लेते हैं आत्मा को क्योंकि ग्रेटर कॉज क्या है ग्रेटर कॉज आई एस आई है रियासत मदीना रियासत मदीना रियासत मदीना का क्याम का क्याम और वो हम लोग क्या कर रहे हैं आईएसआई के थ्रू कर रहे हैं पूरे बर्र सगीर में हाँ पूरे बर्र सगीर में तो हम लोगों ने क्या करा ये जब सब परचम लहराएगा लाल किले पे तो हम ही जैसे दो गले तो कह रहे हैं देखिए दो टके के हम हो गए दो टके के ये हो गए दो टके के आप हो गए टोटल हम कितने के हुए छह टके के हम लोग हैं छह टके के यूट्यूबर तो यही तो हमारा काम है यार यही तो काम है सब्ज पहनी सब्ज पहने देखा यार दिल चड्डी में चड्डी तो मेरी लाल है समाजवादी और उसमें गोल्ड डस्ट है सर कस्टम्स वाले पकड़ेंगे मुझे गोल्ड डस्ट लेकर जा रहे हो देखो यार मैं मैं तो यही बात कहता हूँ कि आत्मा आत्मा को मैंने समझा लिया बिकॉज आत्मा को हमने ये देखो हायर कॉज क्या है आपका जहात फीस अभी लल्ला हम पाकिस्तानी फौज के हैं हमारा मोटो यही है जब तक वो मोटो हमारा पूरा हो रहा है ठीक है जब हम देश में दीमक बन के घुस के अंदर से यहां पे काट छाट कर रहे हैं तब तक ठीक है आत्मा को क्या समझाना आत्मा को पता है ना कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है अल्टीमेट एम इज दैट वी वर्क फॉर जनरल नदी मंजुम भाई नदी मंजुम हमारा बॉस है ठीक है लेकिन निशाना तो मिसेस फैज अमीद का है जो है निशाना यार वो निशाना तो मतलब मैं बता रहा हूं जो मैडम का निशाना है वो निशाना है जो उन्होंने फैज हमीद की बिल्कुल तशरीफ पे लगाया तशरीफ पे ऐसे बिल्कुल ढपैंग से मारा था बिल्कुल बहुत बढ़िया पिस्टल से मारा था मैं ये तो राइफल वाला पोजीशन ले ली ऐसे मारा था बट यार वो मानना पड़ेगा इसीलिए तो हमारी फौज पाकिस्तानी माँ हमारी मतलब कि भारतीय सेना भारतीय सेना में कभी ऐसा हुआ है हाँ, भारतीय सेना में कभी पीछे गोली नहीं लगी हाँ ये देखिए और इसका मुझे एक पता चला है कि फैज साहब पे जब गोली तान दी तो फैज साहब ने मैसेज को बोला कि गिव मी अ चांस तो मैसेज ने कहा कि स्विंग देम <laughs> नहीं तो ये आप मुझे बताइए कि आप नहीं आप फैज साहब की बात करते हैं नदीम अंजुम साहब के बाल देखे हैं आपने हाँ मतलब ये क्या बाल है हाँ मतलब और इंडियन आर्मी में तो खैर बाल देख लीजिए सब एकदम छोटे छोटे बाल रखते हैं हाँ जो मतलब स्टाइल आइकन बन के आए हैं एकदम मतलब एकदम डिसेप्टिव बिल्कुल जो जेम्स बॉन्ड की जो कल्पना थी जो ख्याल था जेम्स बॉन्ड का वो तो वो तो टीवी का है नदी मंजुम साहब के जो बाल हैं बिल्कुल और जितना वो बढ़िया से उनकी एक फोटो आई थी हिंदुस्तानी घुमा रहे थे फोटोशॉप की भी फोटो उनको लिपस्टिक लगा दी काजल लगा दिया मुझे बहुत बुरा लगा दिल पर बहुत ठेस पहुंची कि हमारे चीफ के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं चीफ तो हमारे लिए वही है बाजो साहब तो नहीं हमारे चीफ हमारे चीफ तो नदी मंजुम साहब है तो हमारे ऐसे ही चीफ के लिए आपने ऐसी बातें करी बहुत दिल में ठेस पहुंची हमारे लेकिन ठीक है ये हिंदुस्तानियों को ना यू कैन नॉट ट्रस्ट दम आई डोंट ट्रस्ट जलते हैं जलते हैं हमारी तरक्की से हमारी तो महशत से जलते हैं ये जो मतलब हम लोग ठीक करते हैं हम इनको बोलते हैं ना काले हिंदू बनिए ठीक है मतलब अब कहा नदी मंजुम गोरे लंबे और ये जुल्फे हवा में उड़ रही है लहरा रही है और मतलब और कहा ये हिंदुस्तानी बड़ी ब्लैक पीपल आई हेट हाँ मैं मुझे नहीं समझ में और इस आप लोगों ने आप लोगों ने ठीक किया इस पाकिस्तान अलग कर दिया है ना अच्छा इनको ये गलत फहमी है कि इन्होंने बनाया अभी 16 दिसंबर बीती तो इनको है कि हमने बनाया मतलब वो इनको नहीं पता कि वो हमारा अपना खुद का कोवर्ट ऑपरेशन था हाँ वो हमारा मास्टर वो हमारा मास्टर स्ट्रोक था हमने मुल्क भी अलग कर दिया काले बंगालियों को अलग किया ठीक है और जो अशराफ था गोरा लंबा पंजाबी पश्तून ठीक है वो वेस्ट पाकिस्तान में वो हमने पाकिस्तान बना दिया मदीना ऑफ द ईस्ट ठीक है और उसके बाद तिरानवे हजार अपने फौजियों को फ्री की दारू भी पिलवाई हमने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर भी डाला तीन साल तीन साल और फिर निहारी वहरी खा के वापस भी आ गए और इनको गलत फहमी है कि भाई हमने सरेंडर कराया हमने बनाया ईस्ट पाकिस्तान थिंकिंग छोटी है ना टोटी के आगे सोच नहीं पाए लेकिन झंडा तो अभी हमारे आई एम एम है बड़ा वाला कौन सा झंडा पाकिस्तान का सरेंडर वाला अरे वो खुद ही बना लिया होगा यार चांदनी चौक में खुद ही बना लिया हमारा झंडा हमारा कोई झंडा अंडा नहीं है
हाँ वो खुद ही बनवा लो खुद बनवा भाई एक बात बताओ झंडा झंडा सिर्फ और सिर्फ रियासत मदीना का है हाँ सब्ज परचम सब्ज पर परचम जो है ठीक है बाकी सारे झंडे बदलते रहते हैं कभी कोई झंडा था कभी कोई झंडा है आप ये बताइए समाजवाद का झंडा कभी कुछ और हुआ करता था आज समाजवादी पार्टी का झंडा अलग है अब चाचा अलग हो गए सिपाल तो, <laughs> तो सिपाल का झंडा अलग हो गया कल को कोई और अलग हो जाएगा उसका झंडा अलग हो जाएगा ये सब झंडे के पीछे हैं आप सही कहते हैं लार्जर पिक्चर जो है हाँ बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते दिमाग नहीं नहीं छोटा है दिमाग इतना है ही नहीं वो 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 विजन नहीं है अखंड भारत का है जो हिंदू कुश से लेके जावा सुमात्रा तक जाएगा पूरा भगवा में रंगवाऊंगा और ऑब्वियसली बीच में कहीं लाल करवा लूंगा समाजवादियों <laughs> के हिसाब का तो यही है हमारा मेन अभी बेलवनी खुली नहीं है दूसरे कमरे में है वो मैं देख के आए हो जाता हूँ अच्छा वैसे ये इनका इनका है नहीं ना दारू वारू का चक्कर छोड़िए सर फ्रॉड आदमी है आप हमको ये बताइए <laughs> कि हाँ सर गंगा जल पीते हैं जैसे अभी गए थे ना तो अखिलेश ने बोला कि अच्छा है आखिरी टाइम में आदमी बनारस ही जाता है हाँ ठीक है तो वैसे ये कह रहे हैं गंगा जल तो हम भी कहते हैं आखिरी आदमी में आदमी गंगा आखिरी टाइम में आदमी गंगा जल ही पीता है ठीक है वही बात है हमारी सरकार आएगी जल्दी आएगी और एक एक को तुम जैसो को हम लोग ठूसेंगे इंतजाम है हमारे पास एक एक नाम लिखा हुआ है एक एक पुलिस स्टेशन में पता है हमें कि कौन हमारे विरोध में था सारे नाम लिखे हुए और यादवों मैं यादवों से भर देना मुझे जितने डिस्ट्रिक्ट है सबका थानेदार उसमें जितने थाने होंगे सब भाई जो होंगे लेकिन हम हमारा क्या मतलब हम तो फ्लाइट पकड़ के इस्लामाबाद चले जाएंगे हमारा मुल्क है नहीं है हम हम लोग साइकिल से आपका पीछा करेंगे <laughs> साइकिल से टोटी वाली।, करें। हाँ, टोटी वाली साइकिल और टोटी खोलना है और उसे फेविकॉल निकलेगा हवाई जहाज में चिपकेगा और फिर उसको नीचे ले आना है विज्ञान ऐसे ही काम करता है साइंस प्योर साइंस अच्छा अब वैसे भी कितना दुर्भाग हो गए धरती तो फ्लैट है गिरना तो है ही पकड़ लेंगे पांच मासूम बकरों के सर काट करके वजीर आजम के घर के ऊपर रख दिए दिन दहाड़े ठीक है और वो गूगल इमेजेस से अमेरिकन देख रहे हैं और सोच रहे हैं साला क्या है मतलब पांच बकरों के सर इसके घर में पड़े हुए अमेरिकन के पास तो भाई सैटेलाइट है उनकी अपनी डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट तो वो देखे तो वहां बड़ा डिस्कशन हुआ कि यार ये सर पड़े हुए हैं पांच कटे हुए उससे खून निकल रहा है ये कौन है मतलब इमरान खान के सर तो पहले वो बड़ा परेशान हुए बोला किसका सर काट के रख दिया है तो सी वाले आ गए उन्होंने जूम किया जूम किया जूम करके निकल देखे पांच बकरों के सर पड़े ये पांच बकरों के सर क्यों कटे और वो भी मतलब आपको था तो फेंक देते कहीं नहीं खाना था तो देखिए ये है मैं इस पर मेरी भी एक थ्योरी आप पहले बोल लीजिए मेरी थ्योरी है कि ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो सर काटे बकरों के ये वार्निंग थी इंडियंस को अच्छा कि पाकिस्तान में तो बकरों के सर हैं लेकिन जब हम हिंदुस्तान के अंदर घुसेंगे तो हिंदुस्तानियों के सर काट के इसके ऊपर लगाए जाएंगे लाल किले पर सब स्पर्चम जब लहराएगा तो मुझे लगा आप आप अपनी थ्योरी बताइए सर मेरी थ्योरी है कि सर वो बकरा बरत था बदमाश <laughs> और इमरान भाई सात बजे के बाद उसको टेम करने की कोशिश कर रहे थे <laughs> वो हो नहीं रहा था तो सर कटवाओ सालों का और उसके बाद देखते <laughs> टेप होता है कि नहीं। तो ये भी एक थ्योरी है अश्लील है यार <laughs> आप, <laughs> आप मुझे ये बताइए ऑप्शनिटी समाजवादी है ना सर तो भले इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं अब जो व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ बोले भाजपा के खिलाफ बोले उससे आप और उम्मीद क्या करते हैं क्योंकि देखिए हम तो बिल्कुल हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चढ़ रहे हैं ठीक है बिल्कुल चढ़े दौड़े हम लोग डेढ़ मिलियन ऐसे ही नहीं हुआ है ठीक है राष्ट्रवाद से आता है डेढ़ मिलियन समाजवाद से कुछ नहीं आता है <laughs> ज्यादा से ज्यादा एक टू बी के पा जाओगे किसी कोने में टू बी के चाहिए मुझे यार मैं लूंगा चाहिए तो बहुत कुछ <laughs> मिल थोड़ा ना मिल थोड़ी रहा है तो सर अच्छा ये बताइए हाँ कि पांच बकरों के सर आपने कटवा दिए हाँ कोई बात नहीं 
आप मुझे ये बताइए कि डेढ़ दो परसेंट हिंदू बच गए आपके यहाँ पे अभी कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था एक हिंदू औरत को जो है वो सिंध में जो है दिन दहाड़े खींच करके लोग ले जा रहे हैं बीच बाजार में से मतलब किडनैपिंग क्या कहेंगे अब इसको आप तो नहीं उसके भाई को पकड़ लिया था पहले और छुड़वाने के लिए जब गए तो बोला कि बहन दो तब भाई को छोड़े ये हो रहा है आपके देश में नहीं तो हम कह रहे हैं डेढ़ दो परसेंट बच गए हैं ठीक है जीने खाने दीजिए काहे पीछे पड़े उन लोगों के क्या बिगाड़ रहे हैं आपका हम तो चाह रहे हैं कि पूरे के पूरे इंडिया चले जाए हम तो सही में सी को हम ही सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कि चले जाए इंडिया सब के सब और पूरा सब देखिए बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप होगा मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा हमारा प्लान क्या है ऐसा का जो हमारी मास्टर स्ट्रोक है 16 दिसंबर के बाद की पहली मास्टर स्ट्रोक थी अब दूसरी चल रही है अभी पहले हिंदू से को रिसाई निकाल देंगे हम अपनी रियासत मदीना से पाकिस्तान से सबको निकाल देंगे उसके बाद फोकस आएगा शियाओं का फिर उनको निकाल देंगे फिर जो एहले हदीस हैं उनको निकाल देंगे फिर देवबंदी है माइनॉरिटी में उनको निकाल देंगे जो शियाओं में सेवनर्स और ट्वेल्वर्स हैं उनको निकाल देंगे बीच में बीच में जो अहमदी हैं वो तो हल्दी की तरह थोड़ा बहुत बेचारे बचे हैं उनको निकाल देंगे ये बनेगा प्योर हमारा बरेलवी आउटफिट अच्छा भाई आप एक बात बताइए जो हमारे आर्मी चीफ हैं जो कुरान खानी करवाते हैं घर पे वो बरेलवी मॉल में से करवाते हैं बिल्कुल गलत सही आर्मी चीफ बोल रहे हैं बहुत देर से पीछे पांच बकरों के साथ एक समाजवाद का भी सर लगा हमारे नहीं दो हैं उसमें एक आई एस आई नदी मंजूम साहब भी हैं उसमें सो प्लीज देखो ये होती है इंटेलिजेंस तुम अंदर बैठ के बात कर रहे हो और बाहर जो है खबर पहुंच गई है और तुम अपने आप को देखो ये मानते हो कि नहीं इस चीज को ये तो इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस है तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी ना ना हमारी तो फोकस है टोटी तक वॉश बेसन तक वर्ल्ड की सबसे अच्छी तो आप लोगों की है नंबर वन है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आई एस आई जो वर्ल्ड की नंबर वन है भैया एक से नौ तक आई एस आई दस से बाकी शुरू होती है दस से बाकी शुरू होती है जैसे वो कहते हैं ना कि वो अपना एक वहाँ पे बहुत बड़े थिंकर है ब्यूरोक्रेट भी थे ओरिया मकबूल जान अरे अरे ओरिया मकबूल जान मेरी जान हाँ, मेरी <laughs> जान तेरी जान सबकी जान ओरिया मकबूल जान अरे बहुत मुझे सही हो, ओ, 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 ओरिया मकबूल जान तो ओरिया मकबूल जान ने आज से तकरीबन मेरे ख्याल से पाँच छह साल पहले हाँ, एक प्रोग्राम आ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वो आए थे यहाँ हिंदुस्तान तो वो बनारस वनारस भी गए बनारस में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं और फिर वहाँ से वो एक बनारस है समवेर अराउंड तीस चालीस किलोमीटर बाहर एक मंदिर है उसको मा, मार्कंडे महादेव कहते हैं अच्छा वो जवान वहां चला गया वहां पे 90 परसेंट बनारस वाले भी नहीं जाते होंगे वहां गया वहां उसने बताया कि मैं वहां गया वहां गांव के कहा कि वो एकदम गांव था और गांव में लोगों से मैं बोला कि भाई पाकिस्तान के बारे में बात की तो हर कोई बोलता है आई मतलब उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान के हर पेड़ के पीछे या हर मोहल्ले के नुक्कड़ पे एक आई का बंदा खड़ा है तो मैंने कहा लगता क्या है सही बात है यहाँ पे हर नुक्कड़ पे एक आईएसआई का बंदा खड़ा भी पीछे से आवाज आ ही रही थी तो ये तो हकीकत है ना तो कोई झूठ तो है कि मैं बताता हूँ आप कभी गली मोहल्ले से अपनी गाड़ी ले जाते हैं तेज स्पीड से दिल पे हाथ रख के बोलिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से अपनी कार ले जाएंगे चला के क्या हमारे चार पांच आईएसआई वाले पीछा नहीं करते सौ मीटर तक बिल्कुल करते हैं करते हैं एरिया मार्क करते हैं वो हमारे वो हमारा मास्टर स्टोर आप लोग नहीं मॉडल्स ऑपरेंट आई हमारा मॉडल्स ऑपरेंट आई हमारा आप लोग नहीं समझ पाएंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नोएडा अब एक बात बताओ मुझे ऑन अ सीरियस नोट हमारे हर गली मोहल्ले में आई के एजेंट है हर कार का हर बाइक का पीछा करते हैं कि नहीं करते हैं सौ मीटर तक पीछा करते हैं फिर वापस अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं और बिला नागा हर एक कार का पीछा करते हैं ये देखो सहमति आ रही है सहमति आ रही है नदी मंजूम साहब शाबाश बोल रहे हैं बाकी अपने टीम को तो ये थोड़ा सा तमीज से आप लोग ना आप लोग हल्के हल्के में ले लेते हैं हल्के मत लीजिए 
टीम पूरी है और टीम लगातार अपना प्रेजेंस बता रही है हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं टीम बोल रही है ना वी आर वॉचिंग यू केपी में अभी इलेक्शन हुआ था इमरान खान की पार्टी हार गई हाँ। तो आप लोग क्या मतलब अब धीरे धीरे सपोर्ट पीछे खींच रहे हैं क्या इमरान खान से जरदारी का बयान आया अभी परसों हाँ देखा मैंने वो वो कहता है कि जो है कि हमसे आप लोग आप लोग मतलब जरदारी से कांटेक्ट कर रहे हैं कि इस निज़ाम को जो है इनको जो इमरान खान साहब इनको आप हटाइए फिर कल शाह उसका शाहिद खान अब्बासी का आ गया शाहजेब खान जादा के शो पे कि हमसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है मुख्तर हल्कों की तरफ और से कि ये जो है इनको हटाओ तो आप उनको क्यों बोल रहे हैं लाए आप है हटा दीजिए आप उसको नहीं ऐसा भी नहीं देखिए ऐसा है कि अब ले तो आए हम लोग ठीक है अब ले तो आए उसको अब इतना भी हम ओवर्ट नहीं हो सकते एजेंसी कोवर्ट है ना हमारी मतलब इतना ओवर्ट नहीं हाई कोर्ट मैनेज कर सकते हैं बेंचेस तोड़ देते हैं आप लोग कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट मैनेज कर देते हैं ऑडियो आ गई वीडियो आ गई अभी जवान लड़कों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं ये ये आपकी पार्टी का जो नारा है वो हमारे यहाँ भी जवान लड़कों से ऐसी कोर्ट बोर्ड की गलतियाँ हो जाती है तो वो ऐसा हो जाता है कभी कभी इसमें कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है पर एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ बीच में ओ की कॉन्फ्रेंस करवाई हमने और भाई सुपरहिट गई ये इंडिया में इंडिया में जिसमें कि वन थर्ड मेम्बर्स आए ही नहीं नहीं थी सुपर हिट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीटिंग थी पर उसमें गड़बड़ हो गई यार नहीं सर किसी भी मीटिंग को एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेसफुल फेलियर ये तो और लोग बताते हैं ना कि ये मीटिंग जो है ये हमारे पास हुआ है ना सस्ता तेरे नाम वो यही काम तो करता है एनएसए जो है मोहित यूसुफ उसका काम क्या है सस्ता तेरे नाम है उसका नाम ही उसका काम ही यही है वो मीडिया में जाके यही बोलना है कि क्या करा है देखो मजा नहीं आ गया इमरान खान की मतलब सेशन का ही नाम एक्स्ट्रा सेशन ऑन अफगानिस्तान ठीक है ये लिख दिया है कल एक इंडियन एंकर मुझसे पूछ रहा कि आप तो कह रहे हैं कि साहब बड़ा बढ़िया हुआ और ये हुआ वो हुआ ठीक है और बहुत सक्सेसफुल था एक्स्ट्रॉर्डनरी था आप लोग कह रहे हैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं पैसा कितना इकट्ठा हुआ मतलब पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा एम तो हमारी पैसे की थी अब सिर्फ सऊदी ने पैसे दिए एक अरब रियाल जो कि बनते हैं तीन सौ मिलियन डॉलर लगभग मोटा मोटी तो पैसे भी आएंगे यार 300-400 मिलियन भी अगर सऊदी दे देता है तो उसमें 100 मिलियन तो हम रख ही लेंगे हम करते ही आए हैं अफगानिस्तान में गेहूं भी जाएगा 10 बोरी तो तीन बोरियां तो हम रख ही लेंगे अपने लिए हमारे लिए तो समेट सक्सेसफुल था और एक्स्ट्रॉर्डनरी भी था कुछ मिला ही तो कुछ मिला ही तो ऐसा तो नहीं कि सब गंवा दिया कुछ मिला ही चावल की बोरी से तो बेटर ही है चावल की बोरी से बेटर है नहीं चावल की बोरी मिल जाती तब तो आपको क्रिश्चियन बनना पड़ता ना गौरव डिसूजा टाइप का <laughs> गौरव गोंसाल भी सारा सही रहेगा अरे सर ने आप खुद चूज कर सकते हैं अपना अच्छा हाँ ये लिबर्टी है क्रूज बन सकता हूँ मैं क्रूज भी सकते गौरव क्रूज गौरव क्रूज है ना थोड़ा वेल्दी एंड रिच साउंड करता है ना हाँ गौरव डेप गौरव डेप तो ये है अजीत डेप गौरव क्रूज मेरा तो आइलैंड भी बिक गया साला लड़की चक्कर में <laughs> इसीलिए समाजवाद की नौकरी कर रहा हूँ नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी इन सब चीजों की अच्छा एक बात बताइए इमरान खान ने अभी एक और बयान दिया ये ओआईसी अब जो हुआ ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेशन ऑफ ओआईसी ऑन अफगानिस्तान तो उसमें पिछली बार जब मुँह खोले थे अपना तो एक बार बोल दिए कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी फिर एक बार मुंह खोले तो बोल दिए हक्कानी जो है एक कबीला है ट्राइब है अब इस बार इन्होंने मुंह खोला है तो इन्होंने बोला है कि बच्चियों को स्कूल ना भेजना एक अफगान कल्चर है हाँ हाँ ठीक है हाँ। तो आप लोग महिला विरोधी क्यों है इतना मतलब बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं जाने देते हैं उनको आप फ्रीडम क्यों नहीं देते हैं आप आपकी अपने आपकी अपनी बच्चियां तो यूरोप में रहती हैं आईएसआई वालों की करेक्ट पाकिस्तान आर्मी वालों की जो पूरी फैमिलीज बाहर रहती हैं तो आप अफगानों की बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं जाने देते आप अमेरिकन स्कूल्स बना के बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में जहां आपके बच्चे जाते हैं तो आप उनको क्यों नहीं अलाउ करते हाँ वहाँ भी लगा ले लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट टाइप कुछ होना चाहिए ना आप लिपस्टिक भी लगाने नहीं देखिए बात यह है कि अगर अफगान पढ़ लिख गए तो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे आज हम कंट्रोल कर रहे हैं कुछ अफगानिस्तान ये भी मतलब 
बड़ी पिक्चर हाँ बड़ी पिक्चर है देखिए ये ये लार्जर पिक्चर है अगर अफगान लड़कियां पढ़ गई अफगान लड़के पढ़ गए तो क्या हम आई वाले कंट्रोल कर पाएंगे उनको फिर वो कल सवाल पूछेंगे कि भाई तुम कौन तो उनको अनपढ़ रखो तो आप कह रहे हैं इमरान खान अनपढ़ आई एस तो उनको कंट्रोल कर रही है देखिए आप ऐसा नहीं कर इमरान खान भी एक मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक ग्रोथ खेलता है इमरान खान बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोकर है वो तो इमरान खान मास्टर स्ट्रोकर नाइस वर्ड दूसरा मीनिंग समझे मित्र इसका नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है तो मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक इमरान खान करता रहता है और हमें समझना पड़ेगा देखिए दुनिया को ऐसे ही एक लीडर की तलाश थी जब इमरान खान आ गया है ऐसे ही लीडर की तलाश थी तो इमरान खान अब अवतरित हो गए हैं आसमान से अब देखिए आप कह रहे हैं कि अफगान लड़कियों के लिए स्कूल उनका कल्चर नहीं है पढ़ाना ऐसा हमारे कायद कायद आजम इमरान खान ने बोला है लेकिन एक और चीज़ है इमरान खान ने क्या बोला कि कश्मीर का मसला अगर नहीं सुलझा अभी उसको इंटरव्यू दिया ना अलजीरा को अरबिक को कि अगर आपने कश्मीर का मसला नहीं सुलझाया तो एटमी जंग हो सकती है बोला था उसने अभी अब आप देख लीजिए कितना विजनरी हमारा लीडर इमरान खान जो है हमारा कायद कितना विजनरी है आप लोग उसको हल्के में लेते हैं वो एट, एटमी जंग देख पा रहा है फ्यूचर में यार आप देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं इंडिया वालों का क्या है इंडिया वाले किस चीज में खुशियां मना रहे हैं पराग पराग अग्रवाल ये बन गया है गीता गोपीनाथ ये बन गया हम लोग इसी छोटी छोटी बातों में यहाँ पे इंडिया वाले इसी चीजों में लगे रहते हैं ये गूगल का ये हो गया है और माइक्रोसॉफ्ट का ये हो गया नहीं 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 आप हमारे कायद को देखिए डायरेक्टली अटवी जंग की बात कर रहा है सब तबाह हो जाएंगे सब बर्बाद हो जाएंगे सब मर जाएंगे ये विजन है ये सब देखने का मौत देखने का अलग विजन है आप नहीं देख रहे हो कह रहा सब मर जाएंगे नहीं तो वो तो सिर्फ वो तो जब रूहानी कुतें होती हैं वही देख पाती है दिखा पाती है ना तो रूहानी तो है ये रूहानी और सात बजे के बाद शाम को इन, इनकी जो रूह है वो समर सोल्ट मारती है और वो सब वो अलग लेवल का आदमी है रूहानिया रूहानियत पढ़ाने के लिए अब तो यूनिवर्सिटी भी खोल रहा है वो हाँ बिल्कुल रूहानियत पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी खोल रहा है पिंकी पीरनी जो है वहाँ की वाइस चांसलर होंगी वाइस चांसलर है नेशनल भाभी हैं वो पिंकी पीर नहीं भाई इमरान हमारे भाई हैं वो नेशनल भाभी हैं पिंकी पीर नहीं नहीं वो भाभी नहीं है वो मादरे कौम है मादरे कौम अच्छा, मादरे कौम मादरे पिछली बार मादरे कौम फातिमा जिन्ना का क्या करा था उन्होंने वो मादरे मिल्लत है वो मादरे मिल्लत है ये मादरे कौम है मादरे मिल्लत तो मतलब वो तो फिर अपने या आसिफ आसिफ सबकी मदर हो गई ना वो फिर फातिमा जिन्ना हाँ और मादरे कौम वो पाकिस्तानी कौम की माँ है हाँ लिमिटेड इन ज्योग्राफी हाँ बकरे काटने वाली हाँ जिसने सर ऊपर लगाए थे हाँ, तो ये बात हो गई यार नून में से शीन खैर एनीवेज आप मुझे ये बताइए कि जब ये सब आप देखते होंगे इतना सब कुछ देखिए फतेह तो हुई है एक्सेप्ट कर लो ना जैसे अफगानिस्तान में हारे हो मान लो कि यहाँ अफगानिस्तान में हार गए समाजवादी पार्टी अफगानिस्तान में भी लड़ी चुनाव ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में हार गए समाजवादी पार्टी सर समाजवादी पार्टी के बारे में आपको पता नहीं है यहां से लेके मिडिल ईस्ट तक है ये अभी दुबई का प्लान बन रहा था आपको बता रहा था कि दुबई जा रहे भैया सब व्यवस्था किए हैं वहां पे हाँ दुबई में लोग रहते हैं हम दुबई में कैसे रहते हैं कहने कुछ लोग बॉम्बे में रहते हैं उनका गाँव है दुबई में समझ रहे हैं बात हाँ समझ रहे हैं समझ रहे हैं बिल्कुल डी से नाम शुरू होता है बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि बॉम्बे में रहते हैं गाँव जो है दुबई में लिट्टी चौका की व्यवस्था पूरी की है भैया कब जा रहे हो तुम दुबई जाएंगे अहुना मटन पैसा थोड़ा सा आ जाए चंपारण वो सब फोटो मोदी जी के साथ खिंचाते हैं ऐसे तुम्हारी तरह थे वहाँ पाकिस्तान में जैद हामिद ठीक है टोपी जो लगाता था हाँ लाल टोपी अभी भी लगाता है अभी भी लगाता है लगाता था क्या नहीं है लाल टोपी है वो गया था सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में कुछ नहीं वहाँ सऊदी अरेबिया गए तो सब सुतवा दिए पकड़ के उसको अरे उसके पीछे बिल्कुल ना उसके पिछवाड़े में समाजवादी का झंडा बन गया यार पूरा प्योर रेड तो दुबई उबई जा हमको नहीं हमको चड्डी तक लाल रहने दो यार पिछवाड़ा लाल नहीं करवाना है भाई नहीं मसले कह रहे ना मोदी जी थोड़ा तारीफ किया करो थोड़ा बना के रखो आज मैं जाऊँगा आज एक चालीसा लिखूंगा और एक माफीनामा भी जारी करूँगा और मैं बोल दूंगा कि भाई पैसा करो ठीक है और उस चालीसा का नाम रखना मेरी मास्टर स्ट्रोक मेरी मास्टर 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 स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक पानी जैसे होता है वीणा पानी मतलब सरस्वती उसी तरह मास्टर स्ट्रोक पानी जिनके हाथ में मास्टर स्ट्रोक है तो ऐसा करके मैं तो संस्कृत में लिखूंगा पूरा हिंदी उन्दी में नहीं संस्कृत में पूरा लिखना है और 
भक्तजन तो फिर संस्कृत सुनते ही इतने आह्लादित हो जाएंगे कि मतलब एक किसान एक किसान पिता इतना मेहनत करके ठीक है जिंदगी भर गाय पाला खेती बाड़ी किया सब कुछ गांव में जो है कि 40-45 डिग्री धूप में जो है काम किया और बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाया इंग्लिश में ग्रेजुएशन कराया पोस्ट ग्रेजुएशन कराया ठीक है और जब इनको लिखने का टाइम आया है तो अब ये संस्कृत में लिखेंगे मतलब एक जो काफिराना उलूम है ठीक है उसकी जानब जो है ये चलने की बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र वैसे ही बनेगा हिंदू राष्ट्र में हिंदी बोलने वाले अब जैसे पैसा ले रहे हो उनसे तो पूछो उनको चाहिए कि नहीं हिंदू राष्ट्र जिनके जिनके स्टार डस्ट लिए घूम रहे हो उनसे पूछो उनको चाहिए उन्होंने जगवार का शोरूम बना रखा है मुझे जो ज्यादा थोड़ा पैसा देगा मैं तो बिक जाना है मुझे मेरी देखिये मेरी लॉयल्टी कहीं नहीं है पहले मैं भाजपाई था फिर एक दिन मैंने चिकन की फोटो डाली तो हिंदू वाला सर्टिफिकेट मिला छिन गया हाँ उसके बाद फिर अंग्रेजी दो चार बार लिखा तो बोल दिया ये तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता है फिर मैंने हिंदी लिखना शुरू किया फिर मैंने देखा कि हिंदी लिखने से कुछ पैसा आ नहीं रहा तो फिर मैंने सोचा कि अब सलाह हिंदी ही लिखो लेकिन उन लोगों के लिए लिखो जो पैसे दे तो फिर मैं सपा वालों के बारे में मतलब उनके दुश्मनों के बारे में देखिए स्ट्रैटेजी दो में चुनाव है ना तो मैं 2015 हजार से इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ तभी से 17 में ये लोग हारे भैया बुआ बबुआ ये सब हुआ फिर मुझे दिया गया पैसा कि अगले पाँच साल जो है तुम्हें काम करना है और फिर मैंने मोदी की जड़ें जो है खोदनी शुरू की तो देखिए ना मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाया आप लोग का भी करवाया है तो ये सब उसी का हिस्सा है तो आप लोग का नहीं मेरा इनका नहीं हो सकता ये परमानेंट है ये इनका तो इनके तो अपने लोगों के जो मतलब भिक्षा देते हैं एक आध सौ क्या एक बिलियन रियाल जो भी दिया तो उनका तो मालिक ही साला कंट्रोल करता है पूरा ट्विटर तो हमारे जैसे टूट पूंजी है दो चार टके के लोगों के होते हैं फिर मेरा मन हो गया खिन में साला अब नहीं लिखना हिंदी हिंदी में अब मैंने लेकिन वही है कि समाजवादियों के पास भी लग नहीं रहा स्कोप है तो मैं अब योगी जी और मोदी जी की शरण में जाने वाला हूँ और राष्ट्र के नाम जल्दी ही मैं एक संदेश जारी करूंगा कि मैंने पाले बदल लिया मैं फिर से बिकने जा रहा हूं मेरी बोली जो है लगा सकते हैं यूपी इलेक्शन आ रहा है तो यूपी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से तो आपके यहां से क्या इंस्ट्रक्शन है किसको आपको सपोर्ट करने के लिए कहा गया है भाई देखिए हमें तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं इस जो प्रश्न है सवाल जो है आपका इस पर ऑथराइज हूँ वो तो हमारे बड़े जो हैं नदी मंजुम वही इस पे जवाब दे नहीं वो नहीं चाहते कि योगी चीफ मिनिस्टर बने क्योंकि मतलब नदी मंजुम साहब तो चाहेंगे ना कि योगी चीफ मिनिस्टर बने ताकि हिंदुस्तान में हिंदुत्व फासिज्म और रेडिकलाइजेशन नाजिज्म नाजिज्म ये सब बढ़े हिंदुस्तान में करेक्ट जो है इमरान खान कहते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है ये अपनी तबाही की जानब जो है गामजन है ठीक है तो ये तो फिर तभी होगा ना जब योगी इलेक्शन जीतेंगे हाँ तो आप छुपा रहे हैं आप खुल के बोल नहीं रहे देखिए हमें तो ये बोला है कि उसी कैंडिडेट को सपोर्ट करो जिससे भारत की छवि हम लोग मोड़ तोड़ के खराब कर सके अच्छा भैया जीतेंगे तब तो फिर जाहिर सी बातें नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो यू कैन नो दी नाउ यू नो दी ऑल्टरनेटिव और बहन जी जीतेंगी बहन जी को दो रुपए का फर्क पड़ता नहीं है ठीक है तो बचा कौन और बाकी हैं देख दो दो ठोल नए लड़के लड़की हैं घूम रहे हैं वो सब वो सब छोड़ दीजिए उनको तो मतलब उनको तो अपनी पार्टी में कोई सीरियसली नहीं लेता तो आप बताइए फिर रह दे ले दे करके तो आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि योगी के लिए आया है कि भाई योगी को चुनाव जिताया जाए अब ये देखिए ये हम आई के लिए मैं मैं नहीं कह पाऊंगा बी सो वर्ड दैट यू गो कोवर्ड नहीं योगी को ही जिता दो इस बार उल्टा कर रहे ना इतना कोवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं सब ओवर्ट हो जा रहा है सब पता चल जा रहा है भी, भी सो कोवर्ट हम लोग आ जाते हैं अब कि दो एपिसोड हुए हमारे ये तीसरा एपिसोड है कितना हो गया अपना डू पॉलिटिक्स पे साढ़े चार लाख हुआ हाँ वो चार चालीस चार सौ चालीस वोल्ट है छूना है मना ऐसे टाइप चार चालीस हो गया चार सौ चालीस हो साल गया। के अंत तक पहुंचा दें लोग पाँच मिलियन हम टारगेट लेके चल रहे थे लेकिन बीच में सालों ने स्ट्राइक मार दी हाँ सात दिन मतलब पाँच लाख हो जाए 
हाँ पाँच लाख को देखिए गरीब आदमी की दुआ है मतलब गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और अगर पाँच लाख हो जाता है तो केक से काटा जाए केक से काटा जाएगा पाक सरजमीन पर पर वो केक मत काटिएगा जो आपने एक बार काटा था वन मिलियन जब ये जब डिफेंस आपने काटा था नहीं पर वो वो आपने काटा हम लोग इस बार टोटी का चित्र बना के काटेंगे Yes. शॉल भी तो रोज गोल्ड है हाँ इधर गोल्ड है ना पीछे में तो वो शाइन करके आ रहा है अच्छा सर हाँ चलिए आप के लास्ट कमेंट्स कुछ आप जो कुछ कहना चाहें आपका पैगाम जो आप पहुंचाना चाहें उस पर बिना ट्रैक ट्रेस हुए हुए हाँ मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आईएसआई को सपोर्ट करिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हमारे बड़े हैं उनको सपोर्ट करिए ठीक है और एक दिन जरूर हम लोग लाल किले पे सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह और ऐसे काफिरों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कौमुल काफिरीन को कौमुल काफिरीन को ऐसे ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बिल्कुल अच्छा गूगल पे आप जाएंगे ना कौमुल काफरीन टाइप करोगे ना जो तो पहला रिजल्ट आता है ना हाँ। तो उसमें आता है कि प्रेयर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कौमुल काफरीन हाँ। तो नीचे दुआ लिखी हुई है हाँ। कि ये दुआ पढ़ोगे तो सारे काफिर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे और उनसे अगर लड़ोगे तो उसमें काफिरों के ऊपर फतेह पाओगे तो मैं तो उसको अपनी क्वालिटी में बना लूंगा फोन हाँ जब भी कोई तो, फोन बनेगा तो जो भी देखने वाले हैं अगर जिनको फैक्ट चेक करना है बहुत फैक्ट चेक करने वाले बैठे हैं यहाँ पे इंडिया में भी बेरोजगार टाइप के पंचर वाले हाँ। तो जा करके उसको एक बार चेक कर लेना कि गूगल पे फैक्ट चेक कि गूगल पे आता है ये लिटरली आता है ठीक है तो मैं कुछ कहना है हाँ मुझे एक बस ये जो आप बोल रहे हैं ना उसी पर मुझे कैमरा थोड़ा फोकस करो तो जैसे आपने बोला ना अभी वो दुआ पढ़ने से बर्बादी हो जाएगी तो ये देखिए मुंह में लहसुन रखकर ठीक है ये इस पे फोकस करो तो मेरा यही है कि मुंह में लहसुन रख के हमारे सब्सक्रिप्शन की दुआएं कीजिए और योगी जी को जिताऊंगा मैं क्योंकि अब देखिए मेरे फोन का कवर भी लाल है समाजवादी लेकिन ये भगवा होगा जल्दी मित्रों अगर फंडिंग हमारी ठीक कर देंगे आप तो मुंह में लहसुन रखकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पैसे जो है आते रहने चाहिए मित्रों बस यही कहना चाहूंगा मैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए आई होप यू एंजॉय द सेशन मैं हूं दो टके का भगोड़ा मैं हूं दो टके का बिका हुआ पत्रकार और मैं हूं दो टके का इरेलीवेंट आदमी जिसके बारे में जितना ना जाने उतना बेहतर है हम सब मिलके हैं छह टके के यूट्यूबर